بتوصل على هيك سلطه وبتتخيل حالك ما بعرف بالقلب بسويسرا شجر حلو تلج بنجلوس خشب حتى من جوا كثير حلوين وبالاخر صوت المي إذا كل واحد منا ظهر شوي أكثر واكتشف بلده أكثر تكتشفوا هيك مناظر هيك صوت تلج ما تخيل رواق بس مش هالقد كانوا يقولوا لي في بنجلوس بلبنان بس مش هالقد حلوين تخيلوا حالكم قاعدين بهذا السيت اب ترويقة على بكرة برايفسي بيت خشب صوت المي تلج والأرزات حسيت حالي قاعد بسويسرا قديش حرزاني واحد يطلع على اهمج تيقضي النهار ينام قبل بليلة ورح فرجيكم اليوم بهيدي الحلقة دبا بإهمج زهور ما في منهم إلا هون تريلز بالجبل منقوشة كتير طيبة بيتزا كتير كبيرة ومشوار اهمج ببلش هلا من بعد ما يكون بسط بالترويقه. ترويقتي المفضله لبنه، زعتر، منقوشه، شيء بحط ضحك على الوجه. دقت الجرس لرجال هي بتعب شوي وهالسياره شو عم تعمل هون ما بعرف يلا منكفي فرن جولي بإهمج استاذ جميل 31 سنه خبره بالنقيش فرن وسناك خبرني عنك اكثر أه، عمري 50 سنه الي 31 سنه ده المصلحه اي ساعه بتبلش؟ الساعه 6 كل يوم الصبح الى 12 بالليل ثالث شتاء ثالث شتاء بإهمج حدا بده يتروق انت موجود نحن موجودين على طريق اهمج طريق فرن جولي رح تروق سوا انا وياك اهلا وسهلا فيكم، انا شايف عندك خبرة ما تقول لي ما عندك خبرة انا ولا منقوش قصة حرام زعترات بلدية بياخذوا العقل، عجينة رقيقة من ايدي بسلام والقرشة لذيذة لأن فرن بيتزا وفيها كل الشغف وكل الحب اللي بحطوا هالوجه اللي عم بتضحك ميرسي كل الزاف ميرسي صحتان روعة اهلا وسهلا فيكم خبرة خبرية من زمان أنا بقطع من هون بشوف بيت اسمه لابالي بلانش بس ولا مرة وقفت طلع بتبيع أشياء شكلها كتير طيب 
تخبرنا عنك اكثر نحن الفالي بلونش بننتج عندنا مزرعه مزرعه بقر بننتج حليب بنصنعه بمصنع صغير وبنبيعه لزبونات محددين هن زبونات بيجوا على المنطقه وبياخذوا اغراض من برات المنطقه ما رح فوت كثير بالتفاصيل بس رح اقول لك انه بقرة ما عندها ستريس وستريس ما بينقتل بالغلاء يعني هو بس رح اقول لك انه المنتوج لانه ما في ستريس وهذا امر متفق عليه علميا ومعروف البقرة اللي بتفلت بتاكل اكثر من صنف حشيش بتاكل اكثر من صنف اكل طبيعي الغذاء يلي بفوت متنوع اكثر من الباقي هل منتوج ما في مادة حافظة مش هيك مدة صلاحيته قليلة صعب يفوت على السوبر ماركت لأنه ما بينعمل له استوكاج من وقت اللي يروح لوقت اللي يرجع بيروح الوقت اللي بعرف انه باليابان البقرة بحطوا لها موسيقى تطلع اللحمة تبعها كثير طرية بعرف كثير يعني ولا مرة فكرت انا معقول البقرة بلفتها تكون بلا ستريس ولا كل بتذوقك اياه ولا كل صنف بتذوقك اياه بدي اياك تاكل لقمة خبز ساج نحن بنعملها من البقر اوكي لبنة مكبوسة بقر لبنة مكبوسة لبنة مكبوسة قماعس مزبوط مشوار عند بسام لبنه جبليه معموله بلا ستريس من قلبه ليك بتعرف شو اذا بتضل دوقك اياهم صنف صنف رح تاخذ معنا كثير وقت في عندنا طاوله حلوه برا بنقعد عليها دوقك اياهم صنف صنف ما رح اقول لك لا لانه منتجاتك طيبين حبيت ما عم بصدق انه في هيك جبنه بلبنان ما عم بصدق انه في هيك جبنه بكبر انا بصير مبسوط كثير بحالي وبحس اني انا كثير هي الجبنه التومي اللي بتشتروها من السوبر ماركت يلي حقها ما بعرف قد ايه اللي بتجي من فرنسا بسام عملها عنده هون بلبنان صار الناس عندها سبب ضروري يطلع على اهمج تتعرف عليك طلع على بالي بوصلك قد ما مبسوط خليني اخوات طلعوا تعرفوا علي للزلمه لازم تطلعوا بتعقد مرحبا استاذ جرجس خليفه أهلا. رئيس الرابطه السقفيه باهمج خبرنا اكثر عن الكنيسه اللي احنا واقفين قدامها سيده الشير الرعائيه سميت بهذا الاسم لان مبنيه على شير ضخم بطل عوادي نهر الفدار اعيد ترميم دائر قديم وانبنت الكنيسه فوق منه سنه 1617 بعد عوده النصارى الى جرود الجبال في السلوان المخاضة هي مصيف ولاد اهمج يلي كان عندهم املاك فوق ويعملوا مواسم منها عملوا كنيسة كانوا يحطوا فيها مواسمهم تتبركون وسموها سيدة الرملية لانه مبنية بمنطقة يستخرج من الرمل كان الكاهن يطلع معهم يصيف فوق ويعملوا واجبات دينية بكنيسة سيدة الرملية يلي ترممت حديثا وصارت كنيسة بدون ما نستودع فيها البطاطا نحن هلا عم نطل على مشارف وادي نهر الفدار اللي هو ممر للطريق الرومانية اللي كانت توصل بيبلوس مدينة الكتاب البيبل بهيليوبوليس بعلبك مدينة الشمس، هاي الطريق الرومانية كانت تمرق ضمن غابة غابة العذر بأهمج اللي كانوا يسموها الغابة الأمبراطورية، شو السبب؟ السبب إنه أباطرة الرومان كانوا يمنعوا لمس شجرة يلي دايم الأخ ضرار في عنا نحن صخور بقلب الغيبة مكتوب عليها إن الأشجار الدائمة الإخضرار مساكن لأرواح الآلهة يحذر رمسها فهيدي في ع جوانبها قرنة الرهب يلي كانت مركز لحامية رومانية تشرف على المرور ذهابا وأيابا على الطريق الروماني هذا الحرش الحلو كتير اليوم بيملكه حدا هو هيدا محمية هيدا محمي حرش محمية في من الأشجار النادرة كمان عنا نحن شجرة العذر وشجرة الأيأب، الأيأب يلي هي ورقتها شعار علم كندا، ما إنه موجود منها إلا هون. أنا ما كنت عارفي منها بلبنان. <تصفيق> مرسي على وقتك. يعطيكم العافية. شو رح نعمل؟ رح نبلش أول شيء بيتزا فاميلي. 40 ب 40 مربعة، انتم اللي عاملينها قبل كانت مدورة، تفرق العملية أكيد أنا يلي رح تشوفوها بعينكم، هذا واحد، اثنين رح أرجع أعمل شغلة ثانية، اللحمة بعجين المشطاح كمان على طول هيدا الرف قد ما بتساعد الفرن جوا، 
اذا لاحظت هذا الفرون المفروض توصل عليه بالفرون وراح اعراض قد ما فيه يشتحى تحدي مقبول ما نبلش نحن جاهزين نحن جاهزين يلا الجبنة اللي عم تمغط عجينة رقيقة مع القرشة ألف صحتين يا شباب ألف صحتين البيتزا اللبنانية المضبوطة حبيب القلب بتطعم كم شخص؟ والله حسب الأكيلة ما في أقول لك <تصفيق> روعة حلو الصحتين بس هذا العم عجينة تهني يلا ها ها <تصفيق> خذ وقتك تخلص هاي من الراس للراس متر متر العرض 33 عظيم متر لحم بعجين فيها شي 750 جرام عجين ونص كيلو لحمة صحيح شغلة رشة حامض يلا رح نكفي الأكل برمة قهمش طويلة بعد في عندي ثلاث غدوات لقمش شوي ما انا بكفي يا ريتني اقضي نهار عندك توني يعطيكم الف عافيه بس وعدتك رح ارجع حبيبي عمتك محل محلكم انا صار فيكم بيعطيكم العافيه يا شباب لحم عجين بشكل صحتين صحتين لحمه بلديه وعجينتك حط الضحك على الوجه اخر دب انقتل بقهنش سنه 1935 يعني كانوا اهل الضيعه يروحوا كلهم يعني يجيبوا الدب الدب يعني كان بال 400 500 كيلو بعاد النص طن مثل طور البقر يعني وياكلوا لانه ما بيعوز يعني مش مثل الخنزير او شيء كان المير بشير يطلع يصيف بالقلوع عند العرب بطريقه كان يحول على عين الضيعه وثابت انه الشيخ نصيب كان لاقط جاره دب وحطه عنده وقعد والدب قليب بجو يعني منه انه مش غدار انه او شيء كان حاطط له كرسي وقرايه قدامه وحاطط على القرايه السنكسار يفتح السنكسار الشيخ نصيب الخوري ويحط بين كل ورقه ورقه حبه زبيب وحبه بالدب بهال بالزبيبات صار يقعدوا على الكرسي جاره دب صغير يعمل هيك الدب الدب كفه كثير كبير مضبوط طب الورقه ياكل الحبه بس يخلصها يطب الثاني ياكل الورقه هلا المير بشير كثير انبسط هيدي سنة 1820 بهال بهالمشهد وصار يقول له الشيخ نصيف اشو ذكي هالدب واشو شاطر وكذا وطلع هاللقب على الضيعة مش شعاره لقب على الايام من المير بشير هيدا شخص كثير كثير مهم لازم كل واحد منكم يتعرف عليه موجود بهجمز اسمه جيريس 70 سنة ضرب 10 علم وافكار أه انا رح ارجع لعندك لانه لانه القعده معك بتطول العمر على طريق اهمج واحد بيشوف بيت صغير بس تقلك المضبوط ما كنت منتظر اشوف هالقد شيء حلو خشب شاميني طاولات مرتبين الصور الحلوين ورايا ماجي خبريني انا وين اول شيء نحن كثير مبسوطين انك موجود عنا اليوم آه هون منتزه ارز اهمج آه نحن هالموقع كان في مطعم خارجي يعني برا آه نقدر نستقبل فيه بس العالم بالصيف بمساعدة من الوكالة الأمريكانية قدرنا نعمل هالمطعم من جوا صرنا نقدر نستقبل كل العالم كل العالم صيفا شتاء بكل أيام الأسبوع بالساعة اللي بدهم إياها وشايف هالجو يعني شوي جو قديم فيروز وهدير البوستا وهيك فبهالشغلة قدرنا نأمن استمرارية للناس اللي تشتغل معنا يعني قبل كانوا يشتغلوا بالصيف ويوقفوا بالشتوية شغل هلا صاروا يقدروا يشتغلوا صيفا شتاء بهي الطريقه نحن في كثير من التلاميذ الجامعات عم بيجوا يشتغلوا هون بال يعني من اهل الضيعه شباب وصبايا عم بيجوا يشتغلوا هون ما عم بينزلوا على بيروت عم نقدر نامن فرص عمل صيفا شتاء لهالشباب والصبايا عنا بالضيعه 
بهالمنظر اللي كثير حلو الثلج برا الشتويه الناس اللي طالعه في جهه تتغدى او تتعشى كل يوم وهو كمان فيك تقول انه جو عائله في برا العاب للاولاد من كل الاعمار من الصغار للكبار في يعني لعبه طيبه مثل ما انت هلا رح تدوق وتعطيني رايك بالموضوع بين البنجلوز يلي واحد بيقدر يجي ينام بين الشجر صح. بين الغدا اللي عندكم اياه هون صارت اهمج ديستنيشن لازم كل حدا يجي بالويك اند او بريت الجمعه يجي يقضي علي 24 ساعه اكيد هلا بدي منك تدوق الاكلات لانه كمان نحن نعمل تريننج للاشخاص امون معروف للاشخاص يلي بيشتغلوا بالمطبخ باكيد تجهيزات كمان جديده مشكور كل مين دعم هالموضوع وتفضل دوق اعطينا رايك يلا دغري يلا الاكل كله بلدي من الضيعه يعني القصبه والمقانق وكل القصص من ملحمه بقلب الضيعه هو الزلمه بيطبخ البقره وبيجيب لنا اللحمات والقصبه اهم شيء الجبنه البلديه بتحسي نهفه البيت بالطاوله مظبوط مقفى؟ لا ما بتطول بهذا الرواق واحد ما بيطلع بيقول يحكي عم بتخيل واحد بيمشي بركات وبيطلع بهالجبال جمعية انماء اهمج شو بتعمل ايمان خبزين شوي يعني صرت تعرف عن اهمج بس بس فيك تجي تنام بمحل حلو وتاكل اكل طيب اكيد فيك تعمل عديد من النشاطات وهيدا هو دور جمعية انماء اهمج هي التنمية المحلية اكيد الصبح تروقت عنا وتغديت عنا نعمل كمان نشاطات تانية هيدي النشاطات تم تطويرها من قبل العديد من الجهات الداعمة نحن عنا 12 طريق للمشي انطوني هيدول بالصيف وكمان بالشتاء نعملوا هيدول الطرقات ليتأمن استمرارية المشروع صيف وشتاء هيدول الطرقات كلهم معلمين ومعمل لهم متاخد جي بي اس نوت فيهم ومحطوطين على الويب سايت تبع جمعية انماء اهمج سليمان لبنيز ماونتن تريل يلي هو هالطريق الدرب يلي بيمشي من اول لبنان لاخره بيقطع باهمج؟ بيقطع باهمج وانتو شو دوركم؟ نحن دورنا الجيت لقينا تدريبات لنكون يعني مسعفين للجروبات اللي عم تمشي معنا للولاد اللي عم يمشوا معنا اكثر من انه مرشدين لالون تقول لهم على الطريقه الصحيحه نمشيهم على المسار الصحيح والاكثر واكثر نعرفهم على معالم طبيعه اهمج على تاريخ اهمج على جمال اهمج شو في عندنا معالم تاريخيه وطبيعيه وعندنا زنبقتين غير يعني نادرين مش موجودين الا بمنطقتنا كمان هودي بنعرفهم عليهم ونخبرهم عن جمالهم وبنكفي الطريق؟ وبنكفي الطريق حبيت استقبلكم البيت ميرسي على استقبالكم اكل للشكل اكل جبليه مشهورين فيها راسنا ومشهورين فيها بنشوف كيف المطبخ ايه يا اهلا فيك تفضلوا شو ما حضرتي اليوم مجدله ورح نعمل قعدة صاج اكيد اورما ولبنه و قعدة الضيعة قعدة الضيعة صحيح مجدله في مربى كمان ايه اكيد مربى البصفير انا اول شوف المربى معموله بالدسك وبمعمر هلا <تصفيق> على القد ما بتحلى هذا الضياع بلا اكيد بلا الصاج ما مش حلوه قرديت الخبز مع اللبنه والزيتون
ميرسي على استقبالكم لقلب بيتكم مجدرة الضيعة السخنة طيبة مطبوخة مظبوط طيبة كل الطعمات اللي فيها بتاخد العقل <تصفيق> فيها نفس البيت امم <تصفيق> روعة هي أول مرة يمكن مش أنا رح أخلص الحلقة على بالي سمعكم شو قال لي عمي جريس نحن عم نتمشى بال بإهمج تعلمت كثير منه وإن شاء الله كل واحد منكم يسمع ويتعلم من اللي قال شخص عمره 70 سنة وخبرته كثير كبيرة مشوار اهمش بيخلص هلا وانا بالصيفيه راجع كيسكن تنسوا هيلا ميرسي ميرسي على استقبالكم يا هلا يا هلا الحياه حلوه وعمر الانسان مش حرزان 100 سنه ب 12200 شهر من نش حرزانين لا تنعيط ولا تنهي ولا تنقاتل ولا شيء نعيش المحبة وهيدي أحلى حياة نحن منعيشة ومحبة بدون غاية لأنه بس نوصل للغاية بتروح المحبة تكون محبة كتير حلوة محبة مجردة إيه. لو أربعة مليون لبناني بيسمعك شو عم بتقول وبيقتنع باللي عم بتقوله وبيعيش اللي عم بتقوله منعيش إيه. بأحلى بلد بالعالم إيه. ما أنا ما بعيش لي لحالي أنا لانه المحبه اصلا ما بتطلب شيء لذاتها بتطلب سعاده الاخرين والاخرين اذا عندهم المحبه كمان بيطلبوا سعادتك يعني منعيش اثنين بسعاده ولا شيء الانسان بده شيء لاله واو اوكي اللي سمع يتعلم ميرسي